Hello, this is Sindhu Jonal Agadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఫేస్ టు ఫేస్ విత్ అద్దెపల్లి శ్రీధర్ గారు వైసీపీ సీనియర్ నేత పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలు అలాగే ప్రత్యేక హోదా ఈ అంశంలో ఈ రెండు అంశాలకు సంబంధించి తెలుగుదేశం అనుసరిస్తున్న దాగుడు మూతల వైఖరి పవన్ కళ్యాణ్ భుజం మించి తెలుగుదేశం తేలుస్తున్న తుపాకీ ఎలాంటి రిజల్ట్ ఇస్తుంది వీటన్నిటి మీద సమగ్రంగా విశ్లేషించడానికి మనతో ఉన్నారు శ్రీధర్ గారు నమస్తే నమస్తే అండి సో మా వాలంటీర్ల వ్యవస్థ బహుశా ప్రపంచంలోనే ఇంత దుర్మార్గంగా ఎక్కడ ఉండదు ఈ ఈ ఏది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కోసం మాత్రమే అచ్చంగా ఈ వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసినట్టుగా ఆయన గడిచిన నాలుగైదు రోజులుగా ఒక భయోత్పాదం సృష్టించారు నిజంగా అంత దుర్మార్గంగా ఉందండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాలంటీర్ల వ్యవస్థ రెండు లక్షల అరవై వేల మందిలో రెండు లక్షల మంది వాళ్ళే అంట కాదు అదే నేను నిజంగా నాకు షాక్ అవుతున్నాను అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిజంగా అంటే ట్రెడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోయినా కొంత చదువుకున్నారు నలుగురు కలుస్తారు అంటే మీతో పాటు జనరల్ హీరోలు ఉన్నారనుకోండి హీరోయిన్లు ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్స్ స్క్రిప్ట్ రైటర్లు లిరిక్ రైటర్స్ వాళ్ళతో లిమిటెడ్గా ఉంటారు అలాంటి కాని వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే జర్నలిస్ట్తో మాట్లాడతారు సామాన్యులతో మాట్లాడతారు మరి నాలుగు పుస్తకాలు చదివేనే లేకపోతే రెండు లక్షల పుస్తకాలు అంటారు కానీ నాలుగు పుస్తకాలు చదివారని నేను నమ్ముతాను అలాంటి వ్యక్తి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఆయన నాకు నేను ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఆయనకు అవసరం లేదు ఆ విధంగా మాట్లాడడం రెండోది ఏంటంటే రెండు లక్షల అరవై వేలు చిల్లర ఉన్న వాలంటీర్లో లక్ష ముప్పై వేలు సంథింగ్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ఏమో లేడీస్ ఉన్నారు లక్ష ముప్పై వేలు జెంట్స్ ఉన్నారు అందులో లేడీస్ని తీసేసామనుకోండి జెంట్స్లో కూడా కొంతమంది కొంచెం వయసు పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఉన్నారు యంగ్స్టర్స్ ఉన్నా కూడా కొంచెం వయసు పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు వ్యవస్థని కాకుండా ఏదో ఒకటి రెండు తప్పులు ఎక్కడైనా జరిగితే దాన్ని హైలైట్ చేసుకుని మాట్లాడడం గౌరవప్రదంగా ఉంటుంది వ్యవస్థను మాట్లాడుతున్నారు ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ డైరెక్ట్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అంటున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చారంటారు ఫస్ట్ థింగ్ ఆయనకి ఎవరు ఏదైనా ఉపాయగారిగా నాలుగు మాటలు మాట్లాడతారు జనరలీ నేను ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోల దగ్గర నేను చూశాను వివిధ ఫీల్డ్స్లో ఉండేవాళ్ళు అంటే ఒక మున్సిపల్ కమిషనర్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ లేదంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పనిచేసే వీళ్ళందరికీ కూడా లేదా బిజినెస్ మ్యాన్ వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళందరి పిల్లలు వీళ్ళందరికీ కూడా సినిమా నేపథ్యం కానీ సినిమా హీరోల క్రేజ్ ఉంటుంది సో వీళ్ళు తీసుకుని వచ్చి కల్పించడం కానీ చర్చించడం కానీ లేకపోతే నా దగ్గర ఒక స్టోరీ ఉంది నాకు ఈ ముగ్గురు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు నాకు చెప్పారు నా దగ్గర బ్రహ్మాండమైన స్టోరీ ఉంది ఒక సినిమా తీయాలని నేను షాక్ అయిపోయాను మామూలుగా ఏదో చెప్తున్నారేమో అనుకున్నాను లేదా బ్రహ్మాండమైన స్టోరీ ఉందని చెప్పి అని అన్నారు ఒక మున్సిపల్ కమిషనర్ నాకు చెప్పారు నేను ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక మంచి స్టోరీ ఉంది కల్పియాలి వీళ్ళందరు నేను చిరంజీవి గారిని కానీ పవన్ కళ్యాణ్ లేకపోతే ఇద్దరు హీరోలు హీరోయిన్ కల్పియాలి అంటే అది ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే ఆ కాన్వర్జేషన్ వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఏదైనా ఒకటి రెండు మాట్లాడి ఉండొచ్చు బట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంత దారుణంగా మాట్లాడడం నేషనల్ పార్టీ బీజేపీ ఉంది నేషనల్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఉంది అంటే నాకు ఇన్పుట్స్ అంటే ఏంటంటే సార్ మీకు కూడా తెలుసు ఢిల్లీ లెవెల్లో మీకు విస్తారమైన కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్ అజిత్ దోవలి ఎనక కాపీ ఇచ్చారట అంటే ఆ మేబీ ఎన్నో సార్ అంటే ఆ ముప్పై వేల మంది పేర్లతో సహా ఇచ్చారంట అసలు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఓపెన్గా నేను చెప్తున్నానండి అజిత్ దోవల్ గారు ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్ ఆయనకున్న కమిట్మెంట్ ఆయన ఉన్న నేపథ్యం కానీ ఆయనకున్న ఆయన అంటే బికాస్ నాకు అజిత్ దోవల్ గారు ఎలా పరిచయం అంటే ఆయన బ్యాచ్ మేట్ ఎవరు నరసింహన్ గారు అంటే సీనియర్ జూనియర్ అంట దెన్ నరసింహన్ గారు ఇంకో ఫ్రెండ్ ఆ పరిచయాలు నరసింహన్ గారు గవర్నర్గా పనిచేసినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ మై బికాస్ ఆఫ్ మై చిన్నాన్న ఆ రోజు మినిస్టర్గా ఉన్న నరసింహన్ గారు వాటి వసంత్ గారు ఇప్పుడు లేరు ఆయన వలన నరసింహన్ గారు కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఇంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇంతమంది చీఫ్ మినిస్టర్లు చేశారు ఆయన కింద ఆయన హయాంలో వాటి వసంత్ గారు పిలిస్తే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసి వెళ్ళారు విలేజ్కి వెళ్ళారు ఇంటికి వెళ్ళారు ఆయన ఈ వాజ్ అ గెస్ట్ ఫర్ హిమ్ అండ్ ఆ ఊ పక్కన ఉన్న గుళ్ళన్నీ చూశారు ఏ ఎందుకు అలా చేశారంటే ఆయనకు వద్దు అందుకు సో నాకు కొంత నాలెడ్జ్ సో అజిత్ దోవల్ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలవలేదు 
ఫోన్లో మాట్లాడాలి లేకపోతే అంత అథెంటిక్ గా చెప్పారు సార్ నేను పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నుంచి చూసాను ఆయన దగ్గర సమాచారం లేకుండా మాట్లాడరా లేదు లేదు అది కరెక్ట్ కాదు నేను అంటే సార్ అది కరెక్ట్ కాదు అని నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను కదా అప్పుడు మీరు ఎలాగా ఆయన నమ్ముతున్నారు నేను నేను నాకున్న సోర్సెస్ నేను ఓపెన్ గా నమ్ముతాను సార్ పవన్ కళ్యాణ్ బాగా నమ్మకూడదని ఏం కాదు అంటే క్రెడిబిలిటీ ఇప్పుడు జర్నల్ ఎలా ఉంటుంది పబ్లిక్ లైఫ్ లో మన వ్యతిరేకించి వ్యతిరేకించే వాళ్ళు మన్ని డ్యామేజ్ చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అంటే సెల్ఫ్ డ్యామేజ్ చేసుకుంటారు ఆయన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు డ్యామేజ్ చేస్తారు నిజంగా ఎనిమిది పెద్దగా డ్యామేజ్ చేసి టెన్ పర్సెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ వ్యతిరేకించే వాళ్ళు డ్యామేజ్ చేసి టెన్ పర్సెంట్ ఆయన ఆయన సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ డ్యామేజ్ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు డ్యామేజ్ ఆయన తరఫున మాట్లాడే వాళ్ళు డ్యామేజ్ చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడిన మాటలు ఐదుగురు ఆరుగురు వింత వింత అనాలిసిస్ చెప్పారు వాళ్ళు నేనన్నా మీరు 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 మాట్లాడుకోరా పోనీ ఆయనతోనే మాట్లాడి అని ఏం మాట ఎంత దారుణం అంటే అండి వాలంటీర్ని వాళ్ళకి వచ్చే జీతాన్ని ఆన్రోర్యం కింద పనిచేస్తున్నారు అనేది చేస్తున్నారు ఆన్రోర్యం కింద పనిచేస్తున్నారు దేశం అంతా తెలుసు కేరళ రాష్ట్ర సీఎం గారు కోవిడ్లో జరిగినప్పుడు ఈ వ్యవస్థ బాగా పనిచేశారని చెప్పి నేను నేను మా కేరళ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను ఇంప్లిమెంట్ చేశారు దెన్ బ్రిటిష్ పార్లమెంటేరియన్ వచ్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చూశారు ఈ రెండు జరిగిన తర్వాత అలాంటి వ్యవస్థ వాళ్ళ వ్యక్తిని అంటే ఇప్పుడు మొదట ఏమన్నారు వ్యవస్థను అన్నారు అన్న లేదా వ్యవస్థను వాడుకొని కొంతమంది ఉపయోగించుకుంటున్నాను అన్నారు మళ్ళీ వ్యవస్థని అంటే వాలంటీర్ని ఏమన్నారు నీకు వచ్చే జీతం ఒక బాటిల్ కంటే ఎక్కువ ఒక బాటిల్ కంటే తక్కువ సినిమా డైలాగ్ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఆ డైలాగ్ని వీళ్ళని ఉపయోగించుకుంటూ రెండు విస్కీ ఆ బ్రాండీ బాటిల్ కంపారిజన్ చేయడం అన్నది అంటే ఎంత దిగజారిపోయారో చూడండి అంటే నేను అంటే అవసరం లేదు అసలు వన్ పర్సెంట్ ఆంధ్రా గోల్డ్ కన్నా తక్కువ భూమి భూమి కన్నా ఎక్కువ అనే మాట గద్దల్లా తన్నుకుపోతున్నారు ఆడపిల్లలని కూడా అంటే నేను ఆ మాట అన్నప్పుడు నిజంగా ఐ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్ ఎమోషనల్గా సినిమాటిక్గా విలన్ గురించి మాట్లాడిన డైలాగు సామాన్యులు అతి సామాన్యులు ఒక విధంగా ప్రజా సేవ చేస్తున్న వాలంటీర్ల గురించి ఆ విధంగా మాట్లాడడం ఇంకా అసలు రాజకీయంగా సూసైడ్ అంటాను ఎవరన్నా కూడా పబ్లిక్ లైఫ్లోకి వచ్చినప్పుడు అంటే లోటుపాట్లు మనం చెప్తాము అందరినీ ఓన్ చేసుకునే విధంగా వెళ్ళాలి అప్పుడే రాజ్య అధికారం కానీ సక్సెస్ అన్నది వస్తుంది లేకపోతే డిఫీట్ మీద డిఫీట్ వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడలేరా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కట్ చేస్తే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సేమ్ థింగ్ వాలంటీర్ల గురించి మాట్లాడారు ఇంచుమించుగా అంతే ఏమన్నారు వీళ్ళు ఆ మగవాళ్ళు లేనప్పుడు ఈ తలుపులు కొడుతున్నారు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇంకా నాలుగైదు మాటలు అన్నారు వ్యతిరేకత వచ్చింది ప్రొటెస్ట్ వచ్చింది మళ్ళీ ఒక మూడు వారాల్లో సర్దుకున్నారు ఆయన సర్దుకుని వాళ్ళు వాళ్ళతో అలా కాదు వాళ్ళు బాగానే సర్వీస్ చేస్తున్నారని సర్ది సన్నై నొక్కులు నొక్కారు మళ్ళీ రెండేళ్ల తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు అదే మాట వాలంటీర్ గురించి మాట్లాడిన్ పాలిటీషియన్ జాగ్రత్త పడ్డాడు ఆయన అదే నేను అంటున్నాను పొరపాటు మాట్లాడినా సర్దుకున్నారు సర్దుకున్నారు మూడు వారాల్లో ఈయన పొరపాటు పైద పొరపాటు మాట్లాడుతూ అదేదో వీళ్ళు వీళ్ళు విజిల్స్కి చెప్పళ్ళ కోసం అని చెప్పి ఆ డైలాగులు కొడితే ఇంకా నేను అసలు మనం ఏమనుకోవాలి ఇప్పుడు అందరు పిల్లలు ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు మా ఏరియాలో గోదావరి జిల్లాలో అక్కడే తిరుగుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాకు ఎంతో మంది పిల్లలు తెలుసు ఎంతో మంది ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కూడా ఆ ప్రాంతం నుంచి చెందిన నేను ఆ ప్రాంతం నాకు ఎంతో మంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ దగ్గర సర్వీస్ చేసామంటే ఫ్యూచర్ స్టడీస్ బాగుంటుంది అమెరికా వెళ్ళినా కూడా చదువుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇవి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ కదా దెన్ ఒక రెస్పాన్స్ నేను ఇద్దరు ముగ్గురు నన్ను అడిగారు పర్సనల్గా అడిగారు అమ్మాయి వచ్చింది వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా వచ్చారు అమ్మాయికి జాబ్ వచ్చింది చేయమంటారా అని ఇంకేదైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఉన్నది అంటే ఇంకా కొంత టైం పడుతుంది అని గవర్నమెంట్ రిక్రూట్మెంట్ గ్రూప్ అని సివిల్ సర్వీస్కి ట్రై చేస్తున్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయమనండి అది షా షార్ట్ పీరియడ్ వర్క్ అంటే టూ త్రీ అవర్స్ టూ త్రీ అవర్స్ వర్క్ రోజంతా కూడా ఎవరు చదవలేరు బట్ ఆ సర్టిఫికేట్ సివిల్స్లో కానీ గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ ఇంటర్వ్యూస్లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది జన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటి ఇంకోటి వండర్ఫుల్గా చేశారంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థలో బాగా పనిచేసిన వాళ్ళకి అవార్డులు రివార్డులు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఆ ముప్పై మంది ఆ యాభై మంది ప్రతి సంవత్సరం దేర్ హైలైట్ కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది హండ్రెడ్
and does it any way uh, uh, give a positive uh, or proactive impact and pawan kalyan ki gani political ga suicide nenu aa maata ade annanu ippudu ఫస్ట్ వ్యవస్థను అన్నారు వ్యవస్థ కాదన్నారు మళ్ళీ వ్యవస్థలో కొంతమంది అన్నారు మళ్ళీ ఇండివిజువల్ గా టార్గెట్ చేయడం చిన్న వాళ్ళు అండి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు టార్గెట్ చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్తారు ఆయన జగ్గు భాయ్ నిన్న నుంచి అదే అదే నేను చెప్తున్నాను కదా ఆయన సమాధానం చెప్తారు ఆయన తరఫున మేము సమాధానం చెప్తాం సామాన్యులు అతి సామాన్యులు టార్గెట్ చేస్తూ మాట్లాడితే నిజంగా వాళ్ళు రివోల్ట్ కొంతవరకు కొంతమంది వ్యతిరేకించారు కొంతమంది అమ్మాయిలు వ్యతిరేకించారు మీరు అలా మాట్లాడడం సరికాదు అని చెప్పి వాళ్ళు కొంచెం అగ్రెసివ్ గానే ఫేస్బుక్ లో ఇప్పుడు ఏంటి సోషల్ మీడియా ఉన్నది మన సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఉంది సో ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి పెద్దగా అసలు కేసులు బుక్ చేయొద్దని కూడా అంటున్నారు సో అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్న ప్రదేశంలో భారతదేశంలో అండ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సోషల్ మీడియా మీద కేసుల గురించి అందరికీ తెలిసిన విషయంలో సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఉన్న విషయంలో కొత్తగా పెట్టద్దు అన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు కదా కొన్ని తెచ్చుకోవడం అండి అంటే సాఫీగా జరిగే రాజకీయ జీవితానికి టార్గెట్ చేసుకుని తన సెల్ఫ్ టార్గెట్ అయిపోవడం నేను ఒక ఛానల్లో చెప్పాను అదే మళ్ళీ తిరిగి చెప్తున్నాను ఫేమస్ అవడం ఒక ఎత్తు నోటోరియస్ అవడం ఒక ఎత్తు రెండు ఫేమస్ అంటే రెండు ప్రజల్లో దగ్గరికి అవుతాం ఫ్యాన్స్కి దగ్గర అవుతాం అంటే ఫేమస్గా అయితే కూడా ఫాలోవర్స్ ఉంటారు ఫేమస్ అయినా కూడా మనకి బాగా మాట్లాడాడు బాగా పనిచేశాడు బాగా గెలిచాడు అని చెప్పుకుంటారు పది రకాలుగా బాగా సేవ చేశాడు నోటోరియస్ అన్నా కూడా బాబో వీడు భయం లేకపోతే బాగా దొంగతనం చేశాడు బాగా కిడ్నాపులు చేశాడు అని కూడా భయం ఉంటుంది ఫాలోవర్స్ కూడా ఉంటారు సో ఇద్దరికి ఫా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ లేకపోతే ఇద్దరికి ఫాలోవర్స్ ఉంటారు ఫేమస్ నోటోరియస్ అందరికీ తెలుస్తారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా శోభరాజ్ ఉన్నారు వరల్డ్ అంతా తెలుసు దావూద్ ఇబ్రాహీం ఉన్నారు వరల్డ్ అంతా తెలుసు దుబాయ్ వెళ్తే మనం ఆ మెయిన్ రోడ్ మీద ఆయనకి ఇల్లు మనం ఎన్నిసార్లు వెళ్తే ట్యాక్సీ డ్రైవర్ అనిసార్లు సార్ దావూద్ ఇబ్రాహీం కా గర్రే సార్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇదే ఇల్లు అని చెప్పి చూపిస్తూ ఉంటారు దావూద్ ఇబ్రాహీం అలాగే కొంతమంది నోటోరియస్ ఉన్నవాళ్ళు అందరికీ తెలుసు నోటోరియస్ అని తెలిసి చాలా తప్పు పనులు చేశారని వాళ్ళు ఇదిగో వాళ్ళ మెయిన్ కమర్షియల్ బిల్డింగ్ వాళ్ళ మెయిన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇదే ఆఫీస్ పది పది ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ ఇదే ఆఫీస్ వాళ్ళదని చూపిస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వ్యవస్థ భారతదేశంలో అన్ని దేశాల్లో ఈయన ఏదో అనుకుంటున్నారు ఫేమస్ ఆల్రెడీ అయ్యారు ఫేమస్ స్టార్ అయ్యారు ఫేమస్ స్టార్ అయిన ఫేమస్ హీరో కొంచెం హ్యూమన్ టచ్ ఉన్న హీరో మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళకి లేదని కాదు నేను అనేది ఏంటంటే ప్రజలు సామాన్యులు మోర్ కన్సర్న్ ప్రజలతో మమేకం అయిన హీరో సినిమా హీరో కంపేర్ టు దెమ్ కానీ దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోకుండా వేరే విధంగా మాట్లాడుకుంటూ నీకు రాజకీయంగా ఉపయోగపడదు నీ సిద్ధాంతాలకు ఉపయోగపడదు వ్యతిరేకత తెచ్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం కదండి ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ కదా అంతకుముందు చిరంజీవి గారు ఉన్నారు అంతకుముందు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నారు మధ్యలో బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారు రోజా ఉన్నది విజయశాంతి గారు ఉన్నారు పక్క రాష్ట్రంలో జయలలిత గారు ఉన్నారు ఎంజీఆర్ గారు ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఉన్నారు హేమమాలి గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు సో ఇలా చెప్పుకుంటే ధర్మేంద్ర గారు ఉన్నారు శత్రుఘ్న సిన్హా ఉన్నారు అలా చెప్పుకుంటే వినోద్ ఖన్నా గారు ఇంకా చాలామంది రాజేష్ ఖన్నా వీళ్ళందరూ కూడా వన్ టైమ్ టూ టైమ్స్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్లు అయ్యారు మినిస్టర్లు అయ్యారు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు ఎమ్మెల్సీలు అయ్యారు వివిధ రాష్ట్రాల్లో అది అది కాకుండా లేటెస్ట్గా ఆయన స్క్రిప్ట్ రైటర్ రాజమౌళి గారు ఫాదర్ పేరు అలా అంటే తప్పు విజయేంద్ర ప్రసాద్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇచ్చారు బీజేపీ వాళ్ళు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలుగు అలాగే ఇతరులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న స్పోర్ట్స్ మెన్స్కి ఇచ్చారు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మ్యూజిషియన్స్కి ఇచ్చారు సినిమా యాక్టర్స్కి ఇచ్చారు బీజేపీ పార్టీ ఈ మధ్య కాలంలో మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే వాళ్లకు ఉన్న నాలెడ్జ్ ఆ డొమైన్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కొంచెం హ్యూమన్ టచ్ ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళు మన పరిపాలనలో ఉపయోగపడతారు వాళ్ళ అడ్వైస్ బాగుంటుంది అని చెప్పి అలాంటి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇస్తున్నారు అంటే ఆ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు కదా మన వ్యవస్థ ఉన్నది మీరు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ పాలిటిక్స్లో ఉండి ఈ విధంగా మాట్లాడడం వల్ల ఏమొస్తుంది రాష్ట్రాన్ని సొసైటీని విడగొట్టుకుంటూ రాజకీయం చేయడం అన్నది అయిపోయింది కలుపుకుని వెళ్ళే రాజకీయం చేయాలి ఇంక్లూజివ్ పాలిటిక్స్ కావాలి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట అంటారు అది ఇంక్లూజివ్ పాలిటిక్స్ అంటారు నా కులం లేదంటారు ప్
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఒకటి ఈ రెండు పవన్ ఎజెండాలో ఉన్నాయి మెడలు అంటే ఎలాగో ఆయన అంటున్నారు వైసీపీ వాళ్ళ మీ మెడలు ఉంచు ఉంచుతాను బహుశా ఇంతవరకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాలేదేమో నాలెడ్జ్ సెంటర్ నుంచి ఆ రెండు అంశాల మీద ఇవాళ రేపు మాట్లాడే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు నిజమైన అంటే వారు వారికి ఏమైపోయిందంటే అండి ఒక వ్యక్తి తన ఎజెండాని ముందరకు తీసుకెళ్ళారు అనుకోండి ప్రజలు ఆకర్షించబడతారు ఆయనకి ఉపయోగపడుతుంది జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ ఎజెండా ముందరకు తీసుకెళ్ళారు అనుకోండి అది ఆయనకు ఉపయోగపడతుంది పార్టీకి ఉపయోగపడుతుంది వేరే వాళ్ళ ఎజెండా భుజం మీద వేసుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్ళి వింత వింతగా మాట్లాడితే ఆయన డిస్ట్రాయ్ అయిపోతారు ఆయన పార్టీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఉపయోగం ఎవరికి వస్తుంది వైసీపీ ప్రజలు చూస్తారు తెలుగుదేశం వేరు ప్రజలు చూస్తారు అది ఆబ్వియస్ అది ఎందుకనంటే మనం గురి పెట్టి షూట్ చేయాలి నాలుగు పక్కల షూట్ చేసాం అనుకోండి ఇబ్బంది మన వాళ్ళు పోతారు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు పోతారు ఎదురు ఉన్న వాళ్ళు పోతారు ఎవరు పోతారో కూడా ఆయనకే తెలియదు అలాంటి రాజకీయం చేస్తున్నారు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కులం ఓన్ చేసుకుంటారు కా కాపు తెలగ బలిజ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ ఓన్ చేసుకుంటారు బన్ బట్ రాజకీయంగా ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ వాలంటీర్ల గురించి వాలంటీర్లో ఫత్తు రెడ్డీస్ లేరు వాళ్ళు ఉంటే వన్ పర్సెంట్ హాఫ్ పర్సెంట్ మైనస్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ మైనారిటీ కాపులు వీళ్ళే ఉన్నారు అంటే వెనకబడిన వర్గాలు వెనక నెట్టబడిన అలాంటి వాళ్ళని నువ్వు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి నువ్వేం సాధిస్తున్నావు పిల్లలు రెండున్నర లక్షలు పిల్లలు అంటున్నారు వాలంటీర్లు అని వాళ్ళకి తండ్రి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఉంటారు కదా నాలుగు వేసుకోండి మూడు వేసుకోండి అంటే ఏడున్నర లక్షలు నాలుగు వేస్తే పది లక్షలు పది లక్షలు చూచాయిగా తమ్ముళ్ళ ప్రకారం పది లక్షల మందికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడే మాటలు నచ్చకపోవచ్చు ఓపెన్గా చెప్తున్నాను ఆ విధంగా ఇండివిజువల్గా డైరెక్ట్ చేసి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఆ విధంగా వీళ్ళు 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 అన్నారనుకోండి ఆ బుక్ని వీళ్ళు వాలంటీర్లో ఎవరో పది మంది లీడర్లు ఎవరైనా గబుక్కుని పవన్ కళ్యాణ్ గారు టార్గెట్ చేసి మాట్లాడారు అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుంటే పెద్దగా ఫీల్ అవ్వరు అందరూ కూడా వాళ్ళు మా అన్న వాళ్ళు పని చేసుకుంటున్నారు అందులో లోటుపాట్లు చేసు ఏమైనా ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లా అండ్ ఆర్డర్ చూసుకుంటున్నది భారతదేశంలో పదవ స్థానం దాటిన తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉన్నది జాతీయ తెలుగుదేశం జాతీయ జనసేన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ క్రైమ్ ఉంది ఎక్కువ వ్యవహార వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి ధరణి ఏదైతే పోర్టల్ తీసుకున్నారు చంద్రశేఖర్ గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అది పలానా వ్యక్తి దగ్గర ఉంది ఆ వ్యక్తి వేరే ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ కంపెనీ ఉంది ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ కంపెనీ మూసేస్తే ఫారెన్ కంపెనీ చేతుల్లో ఉన్నాయి అది కూడా ఆధార్ ఉంది మొత్తం ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళు మార్పులు చేర్పులు చేస్తున్నారని ఇక్కడ మాట ఇవి ఏమీ మాట్లాడని చంద్రబాబు నాయుడు ఇవేమి మాట్లాడని పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎందుకు మాట్లాడరు రాజకీయం చేస్తున్నారు బీజేపీతో అలయన్స్ ఉన్న చంద్ర పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు లా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ పివి నరసరావు గారు చాలా గ్రేట్ ఆయన కాంగ్రెస్ లీడరు పివి నరసరావు అంత ఉత్తమమైన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ లేరు వారు కూతురు వాణి గారు సహకరించారు బీజేపీ వాళ్ళు ఆ రోజు వాళ్ళ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ అది దే డింట్ లైక్ ఇట్ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మొన్న మాధవ్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర రీసెంట్ గా వన్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ లోపల జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ బీజేపీ తరఫున పోటీ చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ సెకండ్ టైము రీఎలక్షన్ కోసం అని బీజే జనసేన సహకరించలేదు మాధవ్కి గెలిచిన సీట్ అది బీజేపీ అలయన్స్ లో ఉన్నానంటారు పెద్దవాళ్ళందరూ తెలుసు అంటారు అంటే తెలంగాణలో నువ్వు నేషనల్ అలయన్స్ బీజేపీ సెంట్రల్ లీడర్షిప్ తో క్లోజ్ అంటూ తెలంగాణలో ఎమ్మెల్సీకి సహకరించవు బీజేపీ ఎమ్మెల్సీకి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న బీజేపీ ఎమ్మెల్సీకి సహకరించవు వాళ్ళ గెలుపు కోసం నువ్వు రాజకీయ పార్టీ అంటావు మరి ఎవరి కోసం రాజకీయం చేస్తున్నారు జనసేన కోసం చేయట్లేదు ఎందుకంటే జనసేన క్యాండిడేట్ నిలబడరు తెలంగాణ నిలబడలేదు ఆంధ్ర రాష్ట్రం నిలబడలేదు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్కి ఎందుకు నిలబడలేదు నిలబడదు అన్న నలుగురు రైతులు అడిగారు వద్దు అన్నారు కొన్ని జనసేన క్యాండిడేట్ లేరు క్యాండిడేట్లు లేనప్పుడు జనసేన ఇమీడియట్గా ఎవరికి సపోర్ట్ చేయాలి అన్కండిషనల్గా బీజేపీ ఎలక్షన్లో ఉన్నారు కాబట్టి అన్కండిషనల్గా బీజేపీ ఏ క్యాండిడేట్ ఫైనలైజ్ చేస్తే ఆ క్యాండిడేట్కి సపోర్ట్ చేయాలి విచిత్రం రెండు చోట్ల సైలెంట్ ఉన్నారు పోనీ వైసీపీకి సపోర్ట్ చేశారా వాట్ ఎవర్ వైసీపీకి సపోర్ట్ చేయరు కదా చేయరు కదా వ్యతిరేకత ఉన్నది పర్సనల్గా లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఒపీనియన్ ఉన్నది అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏమైంది నువ్వు నువ్వు జనసేన క్యాండిడేట్ నిలబెట్టావు వైసీపీ క్యాండిడేట్ అపోజ్ చేస్తున్నావు బీజేపీ క్యాండిడేట్ సహకరించావు అలాంటప్పుడు ఎవరికి చేస్తున్నావు బోత్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్
ఏదైనా స్టీల్ ప్లాంట్ గవర్నమెంట్ పెట్టకపోతే ప్రైవేట్ పెడితే దాన్ని సహకరించడం కానీ వెనకపడ్డ జిల్లాల ప్యాకేజ్ కానీ రీసెంట్ రీహెబిలేషన్ ప్యాకేజ్ ఏదైతే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ మునిగిపోయిన ప్రాంతాల కోసం ఇటు ఏది లేవనెత్తకుండా బీజేపీ నిలదీయకుండా బీ నిలదీయన అవసరం నువ్వు అలయన్స్లో ఉన్న రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పాడు అందుకని మేము ఇచ్చామని చెప్తారు కదా మా అందరికి తెలిసిన విషయమే అలయన్స్లో ఉన్నప్పుడు అడిగారు అది కూడా చేయట్లేదంటే సెంట్రల్ బీడే బీజేపీ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు రాజకీయం ఏం చేస్తున్నారు ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు పదే పదే ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అంటే డైల్యూట్ అయిపోతుంది జనసేన టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫస్ట్ ఐదు సంవత్సరాలు ఎలక్షన్ పోటీ చేయలేదు అదే అంటారు కదా ఒక రాజకీయ పార్టీ చిన్నోడన్నా పెద్దోడన్నా ఎలక్షన్ రికగ్నేషన్ సింబల్ వచ్చిన తర్వాత పోటీ చేయకుండా వేరే వాళ్ళకి సహకరించడం అదొక హిస్టరీ తర్వాత మళ్ళీ జనసేన వ్యతిరేకంగా ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవర్లో ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగుదేశం పవర్లో ఉన్నారు కాబట్టి పవర్లో ఉన్న వాళ్ళకి యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంటే ఆ ఓటు చీల్చడానికి విడిగా పోటీ చేశారు అనేది అందరికీ ఆబ్వియస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అపోజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ కలిసి ప్రయాణించడానికి ప్రయత్నం అండ్ మీరు చూడండి ఒకటి ఢిల్లీకి వెళ్ళారు ఢిల్లీ రెండు మూడు సార్లు అయినా ఎంటర్టైన్ చేశారు కలిసినప్పుడు మాట్లాడారు మామూలుగా తెలివైన వాడు ఎవడన్నా ఏమంటాం ఆంధ్ర రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడాను మీరు అన్న రెండు క్వశ్చన్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ స్టీల్ ప్లాంట్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ మాట్లాడాను చూస్తాను అన్నారు మనం ఎవరు సరిపోం ఏం మాట్లాడారు మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆయన బయటకు వచ్చి ఏం మాట్లాడారంటే నేను ప్రతిపక్ష ఓటు చేయలకుండా ఉండడానికి నేను మాట్లాడానని చెప్పారు ఆయన కెన్ యూ ఇమాజిన్ బీజేపీ క్లియర్గా ఏం చెప్తుంది మేము టీడీపీతో వెళ్ళము అని చెప్తున్నారు అన్న టైంకి బీజేపీ సెంట్రల్ లీడర్షిప్తో కలిసి వ్యతిరే వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చేయలేనేమును అంటే బీజేపీ తెలు తెలుగుదేశం గురించి మాట్లాడాను అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పినట్టే అది కూడా ఎవరు చెప్పారు ఆయనే చెప్పారు దట్ ఈస్ ఎ సాడ్ పార్ట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ గారు మొత్తానికి అదేపల్ శ్రీధర్ గారు చెప్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ఇట్స్ హై టైమ్ ఫర్ హిమ్ టు రివ్యూ హిమ్సెల్ఫ్ ఆయన్ని ఆయన సమీక్షించుకోవాలి ఇంకొకరికి ఉపయోగపడటం కోసం జాతి కోసం కాకుండా తన కోసం తన పార్టీ కోసం తన పార్టీ గెలుపు కోసం తన పార్టీ విస్తృతి కోసం ఆయన ఏం చేసినా రాజకీయం జనం ఆమోదిస్తారు జగన్మోహన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డిని తెలుగుదేశం కోసం టార్గెట్ చేయడం కాదు జనసేన ఎదగటం కోసం టార్గెట్ చేయండి రాజకీయం చేయండి జనంలో నిలబడండి అసెంబ్లీలో బోళ్ళంత మందితో అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టండి సో ఎవరైనా ప్రజాస్వామ్యంలో ఆకాంక్షిస్తారు బలమైన ప్రతిపక్షం ఉండాలని ఆ బలమైన ప్రతిపక్షం మీరే కండి అని చెప్పి కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ శ్రీధర్ గారు hit tv app all the success for their launch please download the app download the hit tv app now please download the app now please download the app now please download the app now download the app now